股票资产配置投资策略，几种抗通膨的投资组合。为什么要进行资产配置？通过资产配置的方式进行组合投资，不但可以抵抗风险，还有更大概率买到市场中的优质投资。因此，坚持资产配置可以在降低波动的同时获得可观的收入。科学资产配置是指根据投资者投资偏好、投资产品相关性、宏观市场环境等多种因素。将资金按一定比例分散投资于不同类别的资产，无论是股市、债市还是黄金、原油股，市场都要避免重仓某个单一品类。重仓时如果有突发的黑天鹅事件，将带来严重的损失。另外，市场上没有任何资产可以持续性的上涨或是下跌，每个标的都可能成为风险性资产。通过资产配置的方式进行组合投资，则有更大概率达到市场最优质投资组合。因此，坚持资产配置可以在降低波动的同时获得可观的收入。多资产投资的由来，多资产投资的英文是 multi-asset investing。在金融危机以后，许多投资人慢慢注意到单一股票或债券的组合已经无法满足客户的需求。传统的组合策略，例如四十分之六十组合、被动组合、目标风险、日期组合等，在面对诡谲多变的市场，也无法做到令人满意。进而发展出的一种配置策略，也无法做到令人满意。进而发展出的一种配置策略，多资产投资的特色特点是涵盖投资种类更多，涉及市场更广泛。典型的多资产投资策略，除了股票、债券之外，也会投资包含商品、不动产、私募股权、私募债权等另类投资。例如，美国加州公务人员退休基金的资产配置。就包含许多种资产类别，例如公众股权、私人产权、房地产、林地等等。多资产投资的优点，能有效提高组合面对系统性风险的能力。多资产投资的缺点，由于没有人能够同时深刻了解所有的资产类别，因此这种策略对资产管理人的专业能力较高。多资产投资中的风险管理，胡超特许金融分析师 （CFA） 在多资产投资中写道。在构成金融市场的理论基石中，风险与收益的权衡一直十分重要。所有的回报都伴随着风险，不存在无风险套利的机会。这可以看作当代金融市场的基石。所有投资人的工作都可以归结在可承受的风险范围内，尽可能的追求高回报、高效用。而在风险层面，不仅仅是亏损，投资中的风险也包含投资最后未能达到预期回报。投资期间，投资组合的表现突破既定阀值，这促使我们需要重新审视对于风险的定义以及导致风险的不同因子，并进而制定具有针对性的风险控制策略。以上就是为什么要做资产配置，甚至要多资产配置，就是要对抗风险，让我们能够分散风险。谢谢收看。